हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू तेरन सर क्लास यूरिया आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास इलेवंथ की ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर वन ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन की कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों आपके साथ और ये भी कहना चाहूंगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल की प्ले को विजिट नहीं किया तो आप जरूर चाहिएगा वहाँ पर आपको मिलेंगे क्लास इलेवंथ की पोलिटिकल साइंस के कम्प्लीट जो मटीरियल है और साथ में इंग्लिश का मटीरियल भी अवेलेबल है तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर आपको बताना है प्रिमेटिव सोसाइटीज सबसेस्ट ऑन फिल इन दी ब्लैंक यानी आपको बताना है जो हमारी परिमिटिव सोसाइटीज में आते हैं जो बहुत एंशियंट पीपल थे जो जंगलों में कभी रहते थे वो किस चीज पर सर्वाइव करते थे सन उनके जो सर्वाइवल का मेन सोर्स क्या था सन था एयर था वॉटर थी या फिर नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नेचुरल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस उसमें सभी कुछ आते हैं चाहे वो प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों और वो इसी पर डिपेंड करते थे यानी उनकी लाइफ इसी पर डिपेंड किया करती थी क्वेश्चन नंबर टू में आप देखिए क्या आंसर होना चाहिए वट इज नॉट ट्रू अबाउट अर्थ यानी अर्थ के बारे में कौन सी बात सही नहीं है इट इज ए होम ऑफ ऑल द क्रिएचर्स यानी सभी क्रिएचर्स के लिए एक घर की तरह है द अर्थ सर्फेस इज यूनिफॉर्म और इट हैज वेरिएशन इन इट्स फिजिकल फीचर्स और देर आर वेरिएशन इन इट्स सोशल एंड कल्चरल फीचर्स टू यानी हम कहें कि अर्थ का जो सर्फेस है वो यूनिफॉर्म है एक जैसा है सब जगह क्या ये बात सही है थर्ड ऑप्शन है इट हैज वेरिएशन इन इट्स फिजिकल फीचर्स यानी इसके जो जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं सब में वेरिएशन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा और देर आर वेरिएशन इन इट्स सोशल एंड कल्चरल फीचर्स ऑल्सो तो आपको क्या लगता है बच्चों करेक्ट आंसर होना चाहिए तो यहाँ पर अर्थ के बारे में जो बात बिल्कुल सही नहीं वो है द अर्थ सर्फेस इज यूनिफॉर्म क्योंकि अर्थ का सर्फेस जो है वो यूनिफॉर्म uh, नहीं है इनफैक्ट आंसर ये होना चाहिए था इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि आपको पता है ये पहाड़ भी हैं सब कुछ है उसके बावजूद अप एंड डाउन सब जगह चलता है क्वेश्चन थ्री में देखिए वट इज द मीनिंग ऑफ जियोग्राफी इन सिंपल वर्ड्स विच स्टेटमेंट बेस्ट सूट द क्वेश्चन आपको बताना है जो सिंपल वर्ड्स में जियोग्राफी का मतलब क्या है और कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट इसको सूट करेगी फर्स्ट ऑप्शन है इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन और इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल्स इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स और इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं जो ज्योग्राफी है वो जियो एंड ग्राफ यानी दो शब्द से मिलकर बना है और वो अर्थ के बारे में डिस्क्रिप्शन है तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के लिए हु कॉइन द टर्म ज्योग्राफी फॉर द फर्स्ट टाइम आपको पता है ज्योग्राफी टर्म सबसे पहले किसने बार दिया था ऑप्शन आपके सामने है इरेटोस्थिंस अरिस्टोटल प्लेटो मैग्सनीस आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर तो ये राइट आंसर इज ऑप्शन ए ये बड़ा बिल्कुल जो है सिंपल क्वेश्चन है इसमें कुछ डिटेल्स की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए व्हाट डू द ज्योग्राफर्स टू ज्योग्राफर्स का एक्चुअल में काम क्या होता है ऑप्शन आपके सामने हैं दे स्टडी द वेरिएशंस इन द फिनोमेना ओवर द सरफेस और दे स्टडी द एसोसिएशंस विद द अदर फैक्टर्स विच कोज दीज वेरिएशंस और ओनली ए या फिर हम कहें बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हैं तो वो जो है एक्चुअल में सभी फैक्टर्स को भी आ, करते हैं स्टडी जो इन वेरिएशन के लिए जिम्मेदार हैं उन इन इन वेरिएशन को तो करती हैं तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यस द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए हाउ डज अ जियोग्राफर एक्सप्लेन द फेनोमेना यानी जियोग्राफर जो है फेनोमेना को कैसे एक्सप्लेन करते हैं करते हैं तो बताना है आपको इन द फ्रेम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और इन द फ्रेम ऑफ कॉज एंड डिफेक्ट रिलेशनशिप इन द रेलम ऑफ कोज एंड बिकॉज रिलेशनशिप और इन द फ्रेम ऑफ बिकॉज एंड डिफेक्ट रिलेशनशिप तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्योंकि जो जियोग्राफर होता है वो एक्चुअल में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के व्यू पॉइंट से सब कुछ देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए वट इज ट्रू अबाउट द जियोग्राफिकल फेनोमेना बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन यानी अगर बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन की बात करें तो क्या बात है जो जियोग्राफल जियोग्राफिकल फेनोमेना के बारे में सही है तो ऑप्शन है दे आर स्टेटिक एंड नॉट डायनेमिक सेकेंड है दे आर नॉट स्टेटिक बट हाईली डायनेमिक थर्ड है दे आर स्टेटिक एंड हाईली पेरिशेबल और फोर है बोथ ए एंड सी तो बच्चों एक्चुअल में आपको एक चीज समझनी चाहिए जितने भी जियोग्राफिकल फिनोमेना है पहली बात तो वो स्टेटिक नहीं है और हाईली डायनेमिक उसका दूसरा ही रूप है मीन्स दे कीप ऑन चेंजिंग तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट के लिए फाइंड द ओड वन आउट यानी आपको बिल्कुल डिफरेंट जो वर्ड है वो बताना है इनमें से क्या है 
जो इस स्टेटमेंट से मैच नहीं होता द ट्रेडिशनल फिजिकल जियोग्राफी इज लिंक्ड विद जो ट्रेडिशनल फिजिकल जियोग्राफी है वो किससे कनेक्ट करती है जियोलॉजी से मटीरियोलॉजी से जूलॉजी से या फिर हाइड्रोलॉजी से तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन सी बिल्कुल डिफरेंट है तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सी है यहाँ पर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग स्केचेस मेंटल मैप्स एंड कार्टोग्राफिक वर्क आपको किस चीज की जरूरत होती है स्केचेस बनाने के लिए मेंटल मैप्स बनाने के लिए या कार्टोग्राफिक वर्क के लिए तो ऑप्शन आपके सामने है ए चार्ट रूम हाई एजुकेशन कंप्लीट नॉलेज या फिर प्रोफिशंसी इन आर्ट्स तो आप सोचिए बच्चों करेक्ट आंसर यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यानी आपको आर्ट में परफेक्शन चाहिए नॉलेज कुछ नहीं करेगी लेकिन मेन चीज है वो है आर्ट के अंदर आपका हुनर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर टेन में देखिए सिस्टमेटिक ज्योग्राफी अप्रोच इज द सेम एज यानी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी अप्रोच जो है वो कैसी है सेम एज फिजिकल ज्योग्राफी जनरल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर बायो ज्योग्राफी तो बच्चों सिस्टमेटिक ज्योग्राफी अप्रोच जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि हमारी जो जनरल ज्योग्राफी है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हु इंट्रोड्यूस्ड सिस्टमेटिक अप्रोच यानी सिस्टमेटिक अप्रोच को किसने जो है इंट्रोड्यूस किया था तो एलेक्जेंडर वॉन हनबोल्ट जो कि एक जर्मन ज्योग्राफर हैं या एलेक्जेंडर वॉन हनबोल्ट जो कि एक फ्रेंच ज्योग्राफर हैं या एलेक्जेंडर वैन हनबोल्ट जो कि एक जर्मन ज्योग्राफर हैं या फिर हम कहें कि एलेक्जेंडर वॉन यानी आप थोड़ा सा स्पेलिंग का चेंज देखिएगा वॉन हैमिल्टन जो कि एक जर्मन ज्योग्राफर हैं तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इस राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी उन्होंने जो है ये टर्म दिया था यानी एलेक्जेंडर वॉन हेमबोल्ड एक जर्मन ज्योग्राफर जो हैं अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के लिए हु डेवलप्ड द रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच अब आपको बताना है जो रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच है उसको किसने डेवलप किया था तो ऑप्शन आपके सामने है कार्ल रिटर कार्ल सैनबर्ग कार्ल मार्क्स कार्ल एडिनबर्ग तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है कार्ल रिटर इन्होंने जो है इस ज्योग्राफी की डिसिप्लिन को इन्वेंट किया था क्वेश्चन थर्टीन में देखिए व्हाट इज टू अबाउट द सिस्टमेटिक अप्रोच सिस्टमेटिक अप्रोच के बारे में क्या बात बिल्कुल सही है अ फेनोमेन इज स्टडीड वर्ल्ड ओवर एज अ होल अ फेनोमेन इज स्टडीड एट अ रीजनल लेवल देन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइपोलॉजीज और स्पेट्रियल पैटर्न हम कहें बहुत एनसी दोनों ही जो है करेक्ट होनी चाहिए तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है बहुत ए एन सी दोनों ही करेक्ट हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में देखिए विच स्टेटमेंट इज टू अबाउट द रीजनल अप्रोच रीजनल अप्रोच के बारे में कौन सी बात बिल्कुल सही है द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन टू रीजन एट डिफरेंट ही आर्किकल लेवल्स एंड देन ऑल द जियोग्राफिकल फिनोमिना इन ए पर्टिकुलर रीजन आर स्टडीड सेकेंड है द फिनोमिना इन ए रीजन आर स्टडीड इन ए होलिस्टिक मैनर सर्चिंग फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी थर्ड में देखिए ओनली ए करेक्ट है या फिर कहीं दोनों ही ए और बी करेक्ट है स्टेटमेंट तो बच्चों यहां पर भी करेक्ट आंसर क्या है बोथ ए एंड बी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए व्हाट स्टडीज द स्पेट्रल पैटर्न एंड जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिट्स यानी अब आपको बताना है क्या चीज ऐसी है जो स्टडी करती है जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स और उनकी हैबिट्स के हैबिटैट्स की तो ऑप्शन आपके सामने है एनिमल ज्योग्राफी फॉरेस्ट ज्योग्राफी जू जोग्राफी या फिर जेनो जोग्राफी तो बच्चों यहां करेक्ट आंसर है जू ज्योग्राफी जो है वो इन सब चीजों को रिकॉर्ड करती है क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए व्हाट हैड इनेबल्ड स्कॉलर्स टू हैंडल लार्ज क्वांटम ऑफ डाटा यानी क्या चीज है जिसने स्कॉलर्स को हेल्प की है काफी सारा डाटा जो है वो स्टोर करने में हैंडल करने में तो ऑप्शन आपके सामने है सोसाइटी ने नॉलेज ने एजुकेशन ने या फिर टेक्नोलॉजी ने तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है टेक्नोलॉजी ने हेल्प की है उनको अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमेना यूजली रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस यू सेड दिस आपको बताने इस स्टेटमेंट किसने दी थी ऑप्शन आपके सामने है कॉम्पटन रिकेट हैदनर या फिर कैलिंगटन या फिर फ्रांसिस पेकन तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ये जो स्टेटमेंट है ये दी थी हैटनर ने अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इस रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप से कनेक्टेड है ऑप्शन आपके सामने है व्हाट वेयर व्हेन व्हाई तो बच्चों यहां करेक्ट आंसर है व्हाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज फिजिकल फीचर आपको बताने इनमें से किसको आप फिजिकल फीचर मान सकते हैं पोर्ट प्लेन 
वाटर पार्क या फिर रोड तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है प्लेन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन अटैम्प टेम्पोरल सिंथेसिस इनमें से कौन सी जो डिसिप्लिन है वो टेम्पोरल uh, सिंथेसिस को स्टडी करती है तो बच्चों टेम्पोरल सिंथेसिस क्या होती है जो चेंजेस आते हैं ड्यू टू टाइम उसमें जियोग्राफिकल चेंजेस भी काउंट हो जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने है सोशोलॉजी जियोग्राफी एंथ्रोपोलॉजी या फिर हिस्ट्री तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है हिस्ट्री और बच्चों इन्हीं क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूँगा आई होप सो दीज क्वेश्चन विल हेल्प यू लॉर्ड सो थैंक यू रियली वेरी मच वॉचिंग क्लासेज एंड हैव वेरी नाइस टी